విశ్వం పుట్టుకను తెలుసుకునే ముందు మనం విశ్వం గురించి తెలుసుకుందాం మనకు తెలిసి జీవం ఉన్న ఒకే ఒక గ్రహం భూమి భూమి ఫోర్ బిలియన్ ఇయర్స్ క్రితం ఆవిర్భవించింది భూమి సూర్య కుటుంబంలో ఒక భాగం భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుడి చుట్టూ తిరుగుతుంటుంది భూమి తన చుట్టూ తాను తిరగడానికి ట్వంటీ త్రీ అవర్స్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మినిట్స్ టైం పడితే సూర్యుడి చుట్టూ ఒక రౌండ్ వేయడానికి త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అండ్ ఫైవ్ అవర్స్ టైం పడుతుంది సోలార్ సిస్టంలో భూమితో కలిపి మొత్తం ఎనిమిది గ్రహాలున్నాయి అవి మెర్క్యూరీ వీనస్ ఎర్త్ మార్స్ జూపిటర్ శాటర్న్ యురేనస్ నెప్ట్యూన్ పూర్వం తొమ్మిదవ గ్రహంగా పిలువబడే ప్లూటోని మరుగుజ్జు గ్రహంగా టూ థౌజండ్ సిక్స్ లో గుర్తించడం జరిగింది మొదటి నాలుగు గ్రహాలను ఇన్నర్ ప్లానెట్స్ అంటారు ఇవి టెరెస్టియల్ ప్లానెట్స్ ఇవి రాక్స్ తోనూ మెటల్స్ తోనూ ఏర్పడ్డాయి మిగిలిన నాలుగు పెద్ద గ్రహాలను అవుటర్ ప్లానెట్స్ అంటారు వీటిలో జూపిటర్ శాటర్న్ అనేవి హైడ్రోజన్ హీలియంలతో నిర్మితమయ్యాయి యురేనస్ నెప్ట్యూన్లు మాత్రం ఐస్తో కప్పబడి వాటర్ అమోనియా మీథేన్లతో ఏర్పడ్డాయి ఈ ఇన్నర్ ప్లానెట్స్ ని అవుటర్ ప్లానెట్స్ ని వేరు చేస్తూ మార్స్ జూపిటర్ గ్రహాల మధ్య ఆస్టరాయిడ్ బెల్ట్ ఉంది గ్రహాల లాగానే సూర్యుడు కూడా ఆత్మభ్రమణం పరిభ్రమణం చేస్తాడు సూర్యుడి ఆత్మభ్రమణానికి ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ నైన్ అవర్స్ సెవెన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది మన భూమి ఎలా అయితే సోలార్ సిస్టమ్ లో భాగమో అలానే సోలార్ సిస్టమ్ కూడా మిల్కీ వే అనే గెలాక్సీలో భాగం నక్షత్రాల మధ్య గెలాక్సీల మధ్య దూరాన్ని మనం లైట్ ఇయర్స్ లో కొలుస్తాం స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది ఒక సెకండ్ కి మూడు లక్షల కిలోమీటర్లు ఉంటుంది అదే సంవత్సరానికి అయితే నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ట్రిలియన్ కిలోమీటర్స్ ప్రయాణిస్తుంది దీని ఆధారంగా ఈ మిల్కీ వే డయామీటర్ వచ్చేసి వన్ లాక్ లైట్ ఇయర్స్ ఈ మిల్కీ వే పాలపుంతలో మొత్తం ఫోర్ హండ్రెడ్ బిలియన్స్ దాకా స్టార్స్ ఉన్నాయి మన సూర్యుడు ఈ పాలపుంత గెలాక్సీ సెంటర్ చుట్టూ ఒక రౌండ్ తిరగడానికి టూ ఫిఫ్టీ మిలియన్ ఇయర్స్ టైం పడుతుంది మన సోలార్ సిస్టమ్ ఏర్పడినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కేవలం పదిహేను సార్లు మాత్రమే పాలపుంత సెంటర్ చుట్టూ పరిభ్రమించింది అలానే ఇలాంటి ఫార్టీ సెవెన్ గెలాక్సీలను కలిపి లోకల్ గ్రూప్ అంటారు ఇది టెన్ మిలియన్ లైట్ ఇయర్స్ సైజు ఉంటుంది అలానే హండ్రెడ్ గెలాక్సీ క్లస్టర్స్ ని కలిపి సూపర్ క్లస్టర్ అంటారు అంటే దీంట్లో సుమారు టూ థౌజండ్ గెలాక్సీలు ఉంటాయి ఇట్లాంటి టెన్ బిలియన్ సూపర్ క్లస్టర్స్ ని కలుపుకొని యూనివర్స్ ఏర్పడింది ప్రెసెంట్ యూనివర్స్ పరిమాణం వచ్చేసి నైంటీ త్రీ బిలియన్ లైట్ ఇయర్స్ ఫైనల్ గా యూనివర్స్ ఎంత పెద్దదంటే దీనిలో సూర్యుడి లాంటి స్టార్స్ మొత్తం థర్టీ బిలియన్ ట్రిలియన్ స్టార్స్ ఉంటాయి మరి ఇంత పెద్ద విశ్వం ఎలా ఏర్పడింది దీనికి ఆన్సర్ బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ మెజారిటీ కాస్మాలజిస్టులు ఆస్ట్రోఫిజిస్టులు నమ్ముతున్న సిద్ధాంతం ఇది దీని ప్రకారం విశ్వం అనేది థర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్ ఇయర్స్ కి పూర్వం ఆవిర్భవించింది బిగ్ బ్యాంగ్ అనేది అందరూ భావించేలా ఎక్స్ప్లోజన్ విస్ఫోటనం కాదు అది ఒక ఎక్స్పాన్షన్ ఇప్పటికీ మన యూనివర్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతూనే ఉంది బిగ్ బ్యాంగ్ జరగడానికి ముందు అంతా శూన్యం స్పేస్ లేదు టైం లేదు మ్యాటర్ లేదు ఎనర్జీ లేదు టైం అనేది కేవలం బిగ్ బ్యాంగ్ తర్వాతే ఆవిర్భవించింది అసలు బిగ్ బ్యాంగ్ అంటే ఏంటంటే విశ్వం అంతా పూర్వం ఒక చిన్న సింగిల్ ఫైర్ బాల్ లాగా ఉండేది ఈ సింగిల్ ఫైర్ బాల్ నే కాస్మిక్ ఎగ్ అని ప్రైమావెల్ ఆటం అని కూడా అంటారు ఈ ఫైర్ బాల్ అనంతమైన టెంపరేచర్ డెన్సిటీతో కూడుకున్నది ఈ ఫైర్ బాల్ సడన్ గా ఎక్స్పాండ్ అవడం స్టార్ట్ చేసింది అప్పుడే స్పేస్ టైంలు జన్మించాయి తర్వాత మెల్లగా టెంపరేచర్ తగ్గడం స్టార్ట్ అయింది ఆ టైంలోనే ఎలిమెంటరీ పార్టికల్స్ ఏర్పడ్డాయి తరువాత ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏర్పడ్డాయి మొట్టమొదటిగా ఏర్పడిన యాటమ్స్ హైడ్రోజన్ హీలియం గ్రావిటీ వల్ల మ్యాటర్ అంతా అట్రాక్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది అలా గ్యాస్ క్లౌడ్స్ స్టార్స్ గెలాక్సీలు ఏర్పడ్డాయి బిగ్ బ్యాంగ్ జరిగి విశ్వం ఏర్పడిన నైన్ బిలియన్ ఇయర్స్ తరువాత సోలార్ సిస్టమ్ ఏర్పడింది ఒక పెద్ద మాలిక్యులార్ క్లౌడ్ నుంచి గ్రావిటేషన్ వలన ఒక స్మాల్ పార్ట్ విడిపోయింది ఈ స్మాల్ పార్ట్ సెంటర్ అనేది సూర్యుడి లాగా ఏర్పడి మిగిలిన భాగం అంతా సూర్యుడి చుట్టూ డిస్క్ లా ఏర్పడింది తర్వాత మెల్లగా గ్రావిటేషన్ వలన మిగిలిన మ్యాటర్ అంతా ప్లానెట్స్ గా ఆస్టరాయిడ్స్ గా ఏర్పడ్డాయి అలా ఏర్పడిన భూమి మొదట్లో నిర్జీవంగా ఉండేది మండుతున్న గోళంలా ఉండేది అగ్ని పర్వతాలు విడుదల చేసే గ్యాసెస్ కారణంగా అట్మాస్ఫియర్ ఏర్పడింది కానీ వితౌట్ ఆక్సిజన్ సోలార్ సిస్టమ్ ఏర్పడిన కొన్ని మిలియన్ సంవత్సరాల తరువాత భూమిని మార్స్ లాంటి సైజు ఉన్న ఒక స్పేస్ బాడీ ఢీ కొట్టడంతో భూమి నుండి చంద్రుడు విడిపోయి భూమికి ఉపగ్రహంలా మారాడు ఇదే టైంలో భూమిలో కూడా మార్పులు రావడం జరిగింది భూమి అంతర్భాగం నుంచి అనేక వలటైల్ గ్యాసెస్ విడుదలయ్యి అట్మాస్ఫియర్ గా ఏ
ఎన్నో సంవత్సరాలు ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం పడుతూ వచ్చింది సముద్రాలు ఏర్పడ్డాయి భూమి ఏర్పడిన వన్ బిలియన్ సంవత్సరాల తర్వాత భూమిపై జీవం ఏర్పడింది మొదటిగా సింగిల్ సిలిడ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఏర్పడ్డాయి తర్వాత ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా ఆహారాన్ని తయారు చేసుకునే బ్యాక్టీరియాలు ఏర్పడ్డాయి తర్వాత యూక్యారియోట్స్ తర్వాత మల్టీ సెల్యులార్ ఆర్గానిజమ్స్ తర్వాత వెన్నెముక గల వటీబ్రేడ్స్ ఏర్పడ్డాయి తరువాత ఉభయ చరాలు ఏర్పడ్డాయి కొంతకాలం తర్వాత ఆహారం కోసం భూమిపైకి రావడం స్టార్ట్ చేశాయి అతిపెద్ద జీవరాశులైన డైనోసార్స్ కూడా ఏర్పడ్డాయి కానీ ఇవి పూర్వం ఒక ఆస్టరాయిడ్ భూమిని ఢీ కొట్టడం మూలంగా అంతరించిపోయాయి తర్వాత భూమిపై మామల్స్ ఏర్పడ్డాయి మిలియన్ సంవత్సరాల తరువాత హ్యూమన్ లైక్ ఏప్స్ తర్వాత హోమో హెబిలిస్ హోమో ఎరెక్టస్ నీండర్తాల్స్ చివరికి ఆధునిక మానవులు హోమోసేపియన్స్ ఏర్పడ్డారు ఇలా విశ్వం థర్టీన్ పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్ ఇయర్స్ కి పూర్వం కాస్మిక్ కేక్ నుంచి ఎక్స్పాండ్ అయి ఆవిర్భవించింది Thank you.